हेलो भिवार्स बेसिकाली हमें अल्टारनेटर विभिन्न ब्रेथ फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर रिलेटेड मैथगुल सम्पर् आलोचना करो भिडियो शुरू कर आगे हमें अवश्य बोलो बो, जरा चैने एकदम नतून ता प्लेलिस्ट के अल्टारनेटर ऊपर आगे बेसिक भिडियोग एक देखे आसन विशेषकर हमार अल्टारनेटरे जे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर रिलेटेड जो थिरि क्लस टी आता अवश्य एक देखे आसन अपन बुझते सुविधा हो ठीक है तो देखो एखे कोश्चन डी बोलते पार्ट अफ एन अल्टारनेटर वाइंडिंग पार्ट अफ एन अल्टारनेटर वाइंडिंग कन्सिस्ट अफ सिक्स कॉल्स इन सीरिज इच कॉल हैविंग एन इम एफ अफ टेन भोल्ट आर एम एस इंडिउसड इन इट द कल्स आर प्लेसड इन सकसेसिव स्लट्स एंड विटुईन इच लट एंड द नेक्स्ट There is an electrical phase displacement of 30 degree. Find graphically or by calculation the EMF of the six squares. It will be coils, six coils in series. I mean, it is. I have to correction go in. See, it is six coils. In series. Okay, yeah, fine. So. देखो ये बेसिकाली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर रिलेटेड एक मैथ तो देखो हमें समाधान चले जाने फार्स्टे देखो हाँ क्योंकि दिशे जो अल्टारनेटर वाइंडिंग कन्सिस्ट अफ सिक्स कॉल्स इन सीरीज ठीक है तो ये पर फेस कोचुने दे क्यों तो ये एक्चुअल ये कॉलटा आसले स्लट कत यो कोच सम्पर् डिडेक्ट हमारे को डाटा नहीं ठीक है तो आप क्षेत्र करब ये के बिफल्ट एम एर भू हिसेब धरे निब ठीक है तेल एम एर भू एखे आसले कत एम एर भूटा हमें सिक्स एम एर भूटा हे सिक्स ए देख इच कॉल हैविंग एन इम एफ अफ टेन भोल्ट यटारे पर आसते आगे देखो इलेक्ट्रिकल फेस डिसप्लेसमेंट अफ थार्टी डिग्री विटुईन इच स्लट एंड दि नेक्स्ट अर्थात पशापाशी दुई स्लटर मध्यकार एंगुलर डिसप्लेसमेंट दे थार्टी डिग्री ठीक है तेल एखान बोलते परि ये हे बीटार भू ठीक है बीटार डेफिनेशन हे पशापाशी दुई स्लटर भर का फेज डिफारेंस अर्थात ये हेद कत थार्टी डिग्री तेल क्योंकि दुटो डाटार सहाजे खूब सहजे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भैलूटा बेर कर फिलते परि कत आ देखी के डि इज इक्ल टू फर्मुलाटा कि ऊपर uh, हे सन एम विटा बु सम विटा बु डिवेड बम सन विटा बु यहाँ हम फर्मुला एम सन विटा बु तो आप जस्ट भैलूटा के बसिए देव एखे ये फर्मुलाते तेल देखो आसते से सन एम हम सिक्स इंटू बीटा हम थार्टी डिग्री डिवाइडेड बु तम सैन नब्बे डिग्री आसते छ इंटू त्रिश एकश आशी बु नब्बे डिग्री डिवाइडेड बम हम सिक्स इंटू सैन थार्टी डिग्री बु मान सन थार्टी डिग्री बु एक बार सैन पंद्रह डिग्री लिखे लम ठीक तो यह क्ज करबा से सैन नब्बे डिग्री भैलू जेहतु वन सो हमें वन डिवाइडेड बिक्स और ये भैलूटा परवर्ती क्या लगाब तो जार कारण ये चेन्ज कर लम ये यक रेखे लम ठीक है पर एक बारे भैलूटा के बसा और कि हिसाब करब भैलूटा बसिए जेटा रेजाल दीबे से अन्सार तो ये जेहतु हमारे उद्देश्य ना के डि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कोश्चिने चाय नाई चाहसे कि दम एफ अब दि सिक्स कॉल्स इन सीरिज तेल एन हम बदबाकी जिन एक रियलाइज कर देख ये बेसिक थिरीटा एक दरकार सहस फर्मुला मन रेखे क्योंकि एडभांस टाइपर प्रब्लेमगुल्लो क्योंकि सल्व करते तो छा कॉल ए रकम धरून जे जे छा कॉल हमें मन कर जो आकाईते चाह मन करटारे यटार फेस डिफारेंस एतटुकू एक दुईटा कॉल 
তারপরে এই তিনটা কয়েল এরপরে আমার এই চারটা কয়েল তারপরে আমার পাঁচটা কয়েল এভাবে আমার মনে করুন এটা ছয় নাম্বার কয়েল ঠিক আছে এই ছয়টা কয়েল এইভাবে সিরিজে কানেক্টেড এবং তাদের প্রত্যেকটার শীর্ষ বিন্দুর সাথে পরেরটার আদি বিন্দু এভাবে এটা যোগ হতে থাকবে এবং প্রত্যেকটার জন্য আমাদের দেখুন ইচ কয়েল হ্যাভিং অ্যান ইএম এফ অফ টেন ভোল্ট অর্থাৎ এখানে প্রতিটা হচ্ছে আমার টেন ভোল্ট করে ঠিক আছে তো আমরা যদি বাই ডিফল্ট একটু ভ্যালুগুলো লিখি এটাও টেন এটাও টেন এটাও টেন সবগুলো হচ্ছে টেন করে ঠিক আছে তাইলে আমাদের কেডি 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 তো আমরা আমাদের জানা আছে যে এটা হচ্ছে আমার কেডির ভ্যালু ঠিক আছে তো কেডির কিন্তু বাই ডিফল্ট আরেকটা ফর্মুলা আছে আমি এটা আসলে আমাদের আমার থিওরি ক্লাসে একটু বলা লাগতো এখানে ম্যাথামেটিক্যাল টার্মে আমি এখানে একটু বলে দিচ্ছি ঠিক আছে তো কেডির যে ফর্মুলাটা সেটা হচ্ছে উপরে থাকে হচ্ছে আমার উপরে থাকে হচ্ছে আমার অ্যারিথমেটিক অ্যারিথমেটিক সামটা কেডি ইকুয়াল টু না ভেক্টর সামটা থাকে উপরে ঠিক আছে উপরে থাকে আমার ভেক্টর সাম ভেক্টর সাম অফ অল ইএমএফ আমি একটু শর্টে লিখতেছি জাস্ট ভেক্টর সাম আমি লিখতেছি ভেক্টর সাম আর নিচে থাকে হচ্ছে অ্যারিথমেটিক সাম ঠিক আছে তো এই যে এই জিনিসটা আবার কি জিনিস দেখুন আমি এই এই ক্লাসে এটা ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি জাস্ট ওই যে ওখানে যে আমি ফর্মুলাটা দিয়েছিলাম ওইটার মতোই এভাবেও ফর্মুলাটাকে প্রকাশ করা যায় সেটা হলো যে ভেক্টর সাম কি জিনিস এবং অ্যারিথমেটিক সাম কি জিনিস তো ভেক্টর সাম এখানে ভূমিকা পালন করছে হইলো আমার উপরে কি ছিল আমাদের ডিস্ট্রিবিউটেড ওয়াইন্ডিং আর নিচে হচ্ছে কনসেনট্রেটেড ওয়াইন্ডিং অর্থাৎ ভেক্টর সামটা ভূমিকা পালন করতেছে ডিস্ট্রিবিউটেড ওয়াইন্ডিং এর এবং অ্যারিথমেটিক সামটা এখানে ভূমিকা পালন করছে হলো কনসেনট্রেটেড ওয়াইন্ডিং এর ঠিক আছে তাহলে ভেক্টর সাম বলতে বেসিক্যালি আমরা যেটা বুঝি যে দেখুন অ্যারিথমেটিক সামটা আগে বলি অ্যারিথমেটিক সাম হচ্ছে এই দেখুন আমরা যে স্কেলার ভেক্টর রাশি করেছি সেটাতে যে এইভাবে যে ভ্যালুগুলো আছে অর্থাৎ দশ যোগ দশ যোগ দশ যোগ দশ যোগ দশ যোগ দশ অর্থাৎ সিক্সটি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সিক্সটি সিক্সটি ভোল্ট হচ্ছে আমার অ্যারিথমেটিক সাম ঠিক আছে অর্থাৎ ম্যানুয়ালি এগুলো যোগ করে দেব এখানে ডিরেকশন কোনো ভূমিকা পালন করে না আর ভেক্টর সামটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমার কি এই যে প্রথম ভেক্টরের আদি বিন্দু এবং শেষ ভেক্টরের শীর্ষ বিন্দু যদি যোগ করে দেই তাইলে যে রেজাল্টটা সেটাই বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের ভেক্টর সাম তো এখানে কিন্তু এই জিনিসটাই চাইছে যে দ্য ইএমএফ অফ সিক্স কয়েলস ইন সিরিজ ঠিক আছে ফাইন গ্রাফিক্যালি অর বাই ক্যালকুলেশন দ্য ইএমএফ অফ দি সিক্স কয়েলস ইন সিরিজ ঠিক আছে আর ইচ কয়েল হ্যাভিং অ্যান ইএমএফ অফ টেন ভোল্ট তো টেন ভোল্ট টেন ভোল্ট টেন ভোল্ট এইভাবে সবগুলো যদি যোগ করে দেয় তাহলে এই রেজাল্টটা দাঁড়াবে সিক্সটি ভোল্ট তাহলে কেডির ভ্যালু হচ্ছে এই যে এখানে জানা আছে ওয়ান বাই এটা আমরা বসাচ্ছি ওয়ান বাই সিক্স ইন্টু সাইন ফিফটিন ডিগ্রি সাইন ফিফটিন ডিগ্রি আর অ্যারিথমেটিক সামটা কত জাস্ট টেন ইন্টু সিক্স ঠিক আছে ছয়টা যেহেতু আছে ইজ ইকুয়াল টু আমাদের ভেক্টর সাম ভেক্টর সাম অফ অল ইএমএফ যেটা আমার চাইছে কোশ্চেনে তাহলে আমরা এখান থেকে জাস্ট আমরা ভ্যালুগুলো ক্যালকুলেশন করে নিই আমরা সহজে আমরা সিক্স এবং সিক্সকে কেটে দিতে পারতেছি তাহলে ভেক্টর সাম ইকুয়াল টু টেন ডিভাইডেড বাই ভেক্টর সাম ইজ ইকুয়াল টু টেন ডিভাইডেড বাই আমার সাইন ফিফটিন সাইন ফিফটিন ডিগ্রি তাহলে আমরা যদি একটু ক্যালকুলেটারে দেখি তাহলে দেখুন ক্যালকুলেটারকে যদি আমি একটু দেখি তাহলে আমার কত টেন ডিভাইডেড বাই সাইন ফিফটিন ডিগ্রি তাহলে আমার রেজাল্টটা দাঁড়াচ্ছে এটাকে আমি ইয়াতে নিয়ে নেব আটত্রিশ দশমিক ছয় 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 তিন সাত ভোল্ট অর্থাৎ আটত্রিশ দশমিক ছয় চার ভোল্ট আমি লিখতে পারি ঠিক আছে তাহলে আটত্রিশ দশমিক ছয় চার ভোল্ট এটা হবে আমাদের 
फाइनल अन्सार तेल एक रेजल्ट लिखे दीची एखे आठ दशमिक छय चार भोल्ट तो ये एक कोश्चन ट सल्यूशन तो आशा करी अपना बुझते पे भिडियो जो भाव लेगे थे अवश्य भिडियो एक लाइक देवें बंधुदे बस बस शेयर करबें और चैने नतून होवश्य चैनल सबसक्राइब कर धन्यवाद